ക്യൂട്ടോളപ്പസ് ഉപ്പും മുളകും എന്തോന്നത് അമ്മ അങ്ങനെ ചെനേകതേ ഷേട്ടിൽ വീണിട്ടുണ്ട് എന്തായി സന്തോഷിച്ച് മതി പറഞ്ഞാളാ ചില കാര്യത്തില് നമ്മൾ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത് അല്ല പറഞ്ഞാൽ രസമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നവാസിന്റെ കൂട്ടുകാരെ രാജീവ് അവർ നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഇതുവരെ പെണ്ണിട്ടില്ല കുറഞ്ഞ ഒരു ആയിരം പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കിക്കാണ് ആയിരം പെണ്ണാ ദൈവത്തിനാണ് സത്യ നൂറ് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അവന് ബോധവിധം വീണത് പിന്നെ കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ എല്ലാരും അവൻ പേര് വട്ടസ് എഴുതി അങ്ങനെ ആയിരം തികച്ചവൻ കാര്യം വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജംഗ്ഷനിൽ പോയപ്പോഴേ പയ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ വളഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അവനെ കളിയാകണം ആയിരം പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടതിന് ഗിന്നസ് ബുക്ക് റിക്കാർഡ് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്തോന്ന് ആ പൗര പൗരസ്വീകരണം കൊടുക്കാം എന്നവന് അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി ഞാൻ പറയാം ഇടയ്ക്ക് നീ എന്തിനാ കിടന്നു ഇങ്ങനെ നീ ആ നമ്മളെ ജംഗ്ഷനിലെ ടീച്ചറിന്റെ മോളുണ്ടല്ലേ ഏഹ് അത് കേട്ടാ പറഞ്ഞു ജീവനാണ് <laughs> 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 നമുക്കിതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ ബാലു ഏഹ് അങ്ങനെ ബ്രോക്കർ ബാലു പറഞ്ഞേട്ടാ എനിക്കറിയാം ഇനിയിപ്പോ പേരിട്ടാ പോരെ മാരേജ് ബ്യൂറോ ാണ് എന്തോന്നറിയോറിയല്ലേ എന്റെ പേര് മാത്രം ഇടരുത് കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ് മാനം കിടന്നതിനൊക്കെ ഒരു അതിരുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നീലുവും അല്ല നീലുവും മാരേജ് ബ്യൂറോ അത് ഇടരുത് എനിക്കെന്തേരത്തിലെ ഒരു വശപ്പശ പോലെ പേരിനാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു വശപ്പശ എനിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അച്ഛനെ പുതിയൊരു മാരേജ് ബ്യൂറോ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ബ്രോക്കർ പണിയൊന്നല്ലേ പൂപ്പ ആ അത് ശരിയാ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൻകിട ബിസിനസ്സുകളിൽ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൂപ്പ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ മരുന്ന് കമ്പനികളിലെയും ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഡോക്ടേഴ്സും അല്ല പിന്നെ അച്ഛനെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി എന്റെ അമ്മേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരാളെ ഒരു തവണ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാളും നൂറ് ഏട്ടി വലുതാണ് ഒരാളെ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ മോടെ എന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാടെണ്ണത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവനെ പോലെ ഒരുത്തരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ
അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണമാണ് എന്റെ അച്ഛൻ പക്ഷെ വർക്ക് നടക്കണം ശരിയായിട്ടും <laughs> 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 ചെറുതായിട്ടൊരു സ്മെല് കിട്ടുന്നുണ്ടേ സ്മെല്ല എന്റെ സ്മെല്ല് അച്ഛൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയത് ഒരു ഒന്നൊന്നര പോക അച്ഛൻ പോയപ്പോ ഒരു അമ്മ തിരിച്ച് നീ കേട്ട ഞാൻ കേട്ടില്ല ചരച്ച ചരച്ചടി ആ അതിലെന്തെങ്കിലും കാണും എടി ഞാൻ ഈ സംരംഭം വിജയിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താന്ന് എനിക്കറിയാവോ എന്താ എടി നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും ആദ്യം വെക്കുന്നത് എന്തുവാ ബോർഡ് ആ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം ബോർഡ് വെച്ചില്ലല്ലോ അതും കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വിജയിക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തോന്നലല്ല വിജയിക്കണം അത് നമ്മുടെ കൂടെ ആവശ്യമാ മക്കളെ അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ട് വിജയാണ് ഈ പണി അവൻ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബ്രോക്കർ ബാലുണ്ട മക്കളെന്നറിയപ്പെടും ഞങ്ങൾ ഏത് പേര് വേണമെങ്കിലും അറിയപ്പെട്ടോട്ടു പക്ഷെ അച്ഛൻ അത് ക്ലച്ച് പിടിച്ചോണ്ടാ പാപം പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും എന്നെ ഭയങ്കര കാര്യം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പ്രശ്നം പറ്റി അവിടെ ചുള്ളി കമ്പോത്ത് ഒരു ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഒരു എഞ്ചിനീയർ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ചെന്ന് ചാടി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ മുമ്പ് എനിക്കായിരുന്നു ഇനി പിന്നെ വേഷം മാറി ചോദിക്കേണ്ട മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു പ്ലംബറൊക്കെ പോയ ആളി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം ചീത്ത വിളി ചീത്ത വിളി വലിയ ഐഡിയാണ് ഞാൻ കുറെ നേരം ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ ഓടി തള്ളിക്കളത്ത് നല്ലവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടാ ഇത് ഇതും കൂടെ ചേരുമല്ലോ മക്കളെ പക്ഷെ അവൻ്റെ നോട്ട് അത്ര ശരിയല്ല ഇത് വേണ്ട ഇത് എവിടെ കയറ്റി ചേരും ഇത് ചേരും ഞാൻ നോക്കി എന്നാലും ഇത് കൊള്ളാം ഇത് ഒത്തിരി രാശി രാശിയുള്ള പെണ്ണും അവൻ വേണ്ട അവൻ മസിൽ മാൻ ശരിയാവില്ല ഇത് ശരിയല്ല ഇതൊരുമാതിരി ഫ്രാഡ് ലുക്ക് അന്ന് അവനെ കൊണ്ട് കുടുംബം നോക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാ അവന് അവന് പറ്റൂല ബാലു ഇനി ഈ ഫോട്ടോ ഒത്തു വെച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കുള്ളൂ അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ വാവ് മാരേജ് ബ്യൂറോ മിശ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും 
പത്ത് ആണുങ്ങൾ കൂടെ അഞ്ചു പെണ്ണടായി ഫോട്ടോകൾ ഇനി വരെ കിടക്കണം എന്നാൽ അറ്റാനിയും കൂടി ഇത് മാത്രം നോക്കി വെച്ചോ അറ്റാനിയും കൂടി ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ കുറെ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ രാജല്ലേ ആ ഞാൻ വ്യാവ് മുറജാണ് വാവ് വാവ് മാരേജ് ബ്യൂറോ സാറേ വാവല്ല വാവ് അതെ താങ്കൾ വീട്ടില് കല്യാണ പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി അല്ല കല്യാണ പ്രായം ആയ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കല്ലേ ആ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു കിളി പോലത്തെ ഒരു പയ്യുണ്ട് ബസ്സിലെ കിളിയല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് കിളി പോലത്തെ പയ്യ ഉണ്ടെന്ന് ആ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ ഇല്ല 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 അഡ്രസ്സ് ഞാൻ തരില്ല അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി എത്തിക്സിൻ്റെ വിരുദ്ധമാണ് അത് ശരിയല്ല ഞാൻ ഞാൻ നേരിട്ട് വരാം ഓക്കെ ആ അയ്യൻ്റെ മാഷ വാവ് എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അയാൾ വാവി പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഓക്കെ വാവ് 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 മാരേജ് ബ്യൂറോ ഓക്കെ നമ്മളെ കഷിക്ക് ഒരു നിന്റെ കയ്യിലേ നല്ല വൃത്തിയും വെടുപ്പുള്ള പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാ എന്റെ കയ്യില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിൽ കാണും നീ അത് വിട് പൈസ എത്രയായി വയസ്സ് വയസ്സ് ഒരു നാപ്പത്തെട്ട് ഉണ്ട് അത് പറ്റൂല ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ മതി ഈ മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് പയ്യന് ജോലി എന്തോ ജോലിയൊന്നുമില്ല ജോലിയും കൂലിയില്ല കുടുംബം പോടത്തണത് പിന്നെ ഇവിടെ ജോലിയുള്ളവരല്ലേ കുടുംബം പോറ്റണത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു അല്ലട ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞത് മൊത്തത്തിൽ വരുമാനം വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് ബേസ് ഇവിടെ അല്ലടാ പിന്നെ ബേസ് വിദേശത്താണ് കുഴപ്പമുണ്ടോടാ അല്ലടാ വെള്ള ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ നോക്കല്ലേ ബ്ലാക്ക് മണി അല്ല എനിക്കൊരു പെണ്ണ് വേണ്ടേ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് താടാ ആരും അറിയില്ല നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കെട്ടി ഒപ്പിക്കാം അതുപോലെ പൈസ എന്തോന്ന് ഇവിടെ ചില സമയം ആടിച്ച് പൊട്ടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റൂല ഹലോ ആ അയ്യോ പയ്യ ഇപ്പൊ ഇനി എത്തും റെഡി ആയിരിക്കേ പയ്യന്റെ ഇവിടെ അത് അല്ല അത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പെണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാം അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഒരു തെറ്റാർക്കും പറ്റൂലേ ആ ശരി ശരി ഒരു കോൾ വരണുണ്ട് ഒരു കോൾ ഇപ്പം ചോട്ടി വരണുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഹലോ ഇറങ്ങില്ലേ പെണ്ണു കിട്ടുകാരൊക്കെ റെഡിയാണ് ചായ തണുത്തും ചെല്ലേ അത് നാല് വീട്ടിലും കൂടെ കയറണം എന്നാ ഓ ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങും ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാല് വീട്ടിൽ കയറുമോ അതെന്തോ ഞാൻ ശീലിച്ചു പോയാ ആ പിന്നെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ചിറക്കണ്ട പറയണം നാലഞ്ച് വീട്ടിൽ കയറി ഇറക്കരുതെന്ന് അല്ല എന്തോ ശീലം അത് ആ 
போனி வச்ச தொண்டை நிந்தோம் பயங்கர போன் வரைக்கு இந்த நெல்லடா இந்த பொண்ணுன்னா ஊரு நிவர்த்தி இல்லை நம்மள தொடங்கிய தா கல்யாணத்துல இருந்து விளைக்கணும் கல்யாண மண்டபத்தை இருந்து விளைக்கணும் நட கல்யாணம் நடந்துட்டு இருக்கேனு என்ன மண்டபத்தை காணாதுண்டு சிறக்கண்ட அச்சம் விளைக்கணும் இனி இப்ப குறைச்சு பெண்ணு அச்சம் விளைக்கும் ஞாபகம் எனக்கு வேற ஜோலி உண்டு போ ഈ കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ സജീവമായി നിൽക്കണം നല്ല ബ്രോക്കർഫീസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് തലയും ചോർച്ചോണ്ട് നിൽക്കാം ഇഞ്ഞി പോടാ അവിടുന്ന് എടാ ഇവിടെ ബ്രോക്കർഫീസ് ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വരണം ആ അഹങ്കാരം തുടങ്ങി ആ കുറച്ച് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നല്ല ഫീൽ പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഈ മാളം തമ്പിക്കും കുറച്ചൊക്കെ അഹങ്കാരം ഉണ്ട് അതാണ് ഇത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ ലെവലിൽ നിൽക്കയാണ് കാരണം നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ ഒരു കല്യാണം നടന്നു അടുത്ത ഒരു കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം புரியா நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்க சந்திரா ஆ நல்ல இப்போ செட்டப் ശരിക്കും மாறு வேற லெவல் ஆகும் நீலு நீ இதுல நீ இப்ப ஜோலிக்கு போய் வந்து வரவில்ல எனக்கு நான் நீ இப்ப கிட்ட சம்பளத்து டைரக்ட் ஏறா நீ இவ்ளோ ஸ்டாஃப் ஆகு அவட கிட்ட என்ன பகுதி எங்க கிட்ட வந்து ஏறு இந்த சம்பளம் தந்தலங்க நீ நீ இவ்ளோ ஸ்டாஃப் ஆகுலே ஆகுலே அது யாரு அது யாரு வேற நிவர்த்தி இல்லல ஆ டேய் டாடி அண்ணன் ஒரு பியூனாட்டேங்கில டாடி பியூனே போ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാമോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ തുടച്ചു വയ്ക്കാൻ അറിയാമോ ആ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചായട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ചവിട്ടി താർത്തു ഞാനും സഹായിക്കട്ടെ നിന്റെ മുടി വെട്ടു മുടി മുടി വെട്ടി എടുത്താ മുടി വെട്ടു ഒരുകാലത്തെ <laughs> 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 പിന്നെ <laughs> 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 അസുഖമൊക്കെ ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കണ പുണ്യം ശങ്കരണോ വെള്ളോ എന്തെന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോ എന്തെന്നാ ഇങ്ങനെ എന്തെന്നാ 